娘娘，您怎么又走到西院了？哦，自从来到这里待过一阵子，认识赵姑姑之后，每次遇到难事、不开心了，就会不自觉的走到这里。娘娘，你跟我进去看看吧。嗯，可是奴婢今天没有带点心。没事。嗯，走吧。一会儿啊，咱们就可以见到赵姑姑了。啊！嗯。啊！啊！走走。娘娘，这些人怎么见到咱们就像见鬼一样，处处躲着咱们呀？我也不知道啊。要不一会儿咱们见到赵姑姑。去问问他最近西院是不是发生什么事了？嗯，嗯。赵姑姑，赵姑姑，嗯，我是青离，我来看你了。啊！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！娘娘，别看了，咱们走吧。都杀死了！哎，死！你说什么？谁死了？娘娘，你怎么了？你把刚刚说的话再说一遍，这些糖就是你的了。哎哎哎！娘娘，他只是个疯子，疯子的话怎么能听呢？太奇怪了。哦。连翘，以前我每次来西院的时候，赵姑姑只要知道我一来，她一定会第一时间出来迎接我。可是这次，这次，娘娘，你先冷静点儿。连翘，你看这窗台上，是不是有被烧过的痕迹？是。会不会？参见娘娘。娘娘大驾光临，奴婢有失远迎，还请娘娘责罚。赵姑姑去哪儿了？这这，她到底去哪儿了？上次娘娘走了之后，尹妃的房间就着了一场大火。去，哎，快去救火呀！当时赵姑姑就在里面。快快快点！等我们进去的时候。就已经烧成焦骨了，哎，哎，娘娘，娘娘。娘娘，我来吧。娘娘，您真的不知道是怎么失火的吗？我。啊，没事没事，奴婢就是随口一问。娘娘，您千万别往心里去，说来听听。娘娘，西院里都在传，说是尹妃房间失火，跟你有关系。怎么可能是娘娘？奴婢当然相信这事儿跟娘娘没关系。你放心，我只是想知道当天到底发生了什么。
跟我来吧。你到底看见什么了？奴婢什么都没看见。来，你别害怕，你看到什么就说什么，我绝对绝对不会责罚你的。那日奴婢洗完衣服回来，看见娘娘您一个人从尹妃娘娘的房间里面走了出来，没过多久，还愣着干嘛？快救火呀！骗人！我们娘娘一直跟我在一起，她根本就不曾回去。娘娘和赵姑姑亲为家人，怎么可能纵火烧她？看来真的有人易容，置我于不义。我们再回去问问赵姑姑，说不定漏了什么细节。嗯，这都这会儿了，赵姑姑肯定困了。要不咱们还是改日再来吧。嗯，也对。嗯，咱们走吧。如果我当时回来，是不是姑姑就不会死？娘娘，娘娘，起床了，娘娘，娘娘。娘娘，你怎么一大早就中奴婢啊？阿和，娘娘，太好了！娘娘，你怎么了？没事，没事。您快起来洗漱吧，一会儿还有人等着见你呢。谁啊？赵姑姑，赵姑姑，你奴婢呀、啊，想通了，搬出西院，以后啊，就搬到娘娘这儿来了。娘娘不会嫌弃奴婢吧？不嫌弃，我还一直想把您接出西院。好好好，来，快漱漱口。尝尝奴婢呀、啊、新做的桂花糕，我先吃一块。怎么这么硬？好吃吗？嗯。娘娘别怕，连翘在这守着您呢。我没事儿，你去歇着吧，别守门了。嗯
那，那好吧，你有事就大声叫我，我听得见的。去吧，嗯。